Я часто говорю, ну, любить надо свою страну. И любовь это должна выражаться не в болтовне и словах наших, а в делах. Ну, давно приняли решение заниматься льном. Сегодня уже даже поздно спорить, правильно ли мы это сделали. Я считал, считаю, а теперь и вы убедились в том, что мы поступили правильно. Люди все больше и больше в мире склоняются к натуральному, к полезному. А для нас, Чернобыльской республики, Украины и России, это вообще лекарство. И мир давно понял, особенно Европа, Льну быть, а производители уменьшаются. Так правильно мы поступили, что когда-то занялись модернизацией производства, особенно здесь, на этом льнокомбинате, это наша история. Абсолютно правильно. В чем отличительная черта белорусской модели? Мы не мечемся в стороны и идем вперед, несмотря ни на какие обстоятельства. Развалилась огромная империя Советский Союз. Молодая республика терпеливо и настойчиво отстаивает свою независимость. Пришел мировой кризис, белорусы своим трудом преодолевают все накопившиеся сложности. Запад вводит очередные санкции. Хм. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. В этом выпуске мы расскажем о главной политической культуре Беларуси. Разберемся, почему Александр Лукашенко уделяет такое внимание предприятию, где когда-то работала его мать. И узнаем, как супруга Дональда Трампа, Мелания Трамп, обзавелась белорусским руном. Конечно, ей в этом помог президент Беларуси. Человек научился возделывать лен несколько тысяч лет назад. Еще в древние времена льняная ткань была показателем роскоши в Египте и на Ближнем Востоке. Ее популярность дошла до берегов Каспийского и Черного моря. Из Ветхого Завета можно узнать, что священникам надлежало носить льняную одежду. Лен, который произрастал из земли, считался символом чистоты и непорочности. С давних времен лен выращивали и на белорусской земле. Из волокна ткали полотно, шили одежду, создавали замечательные предметы быта, мастерили игрушки для детей. О льне пели, ему посвящали стихи, складывали пословицы и поговорки. Он стал самым настоящим народным богатством. Чистая и светлая льняная одежда была символом невинности и нравственной чистоты, поэтому молодая девушка, выходя замуж, надевала льняное платье. Но как из народной культуры лен превратился в культуру политическую? Произошло это относительно недавно. История переносит нас в 30-е годы прошлого века. В 1936 году была принята общесоюзная конституция 5 декабря. Она называлась «Конституция победившего социализма». А вот через год конституции были приняты в союзных республиках. И в 1938 году стала работать комиссия при Верховном Совете СССР, которая должна была упорядочить тексты Конституции. Вместе с филологами работали также и геральдисты. И было обнаружено, что на гербе Белорусской Советской Социалистической Республики слева есть изображение дуба, дубовых листьев как символа вот, крепости Белорусской Советской Социалистической Республики. Но было дело в 1930-х годах, это время индустриализации, это время новых свершений. Как раз в 1930 году стал работать в Орше Аршанский льнокомбинат. И поэтому эта комиссия там, в Москве, ну не без оснований, постановила, что нужно заменить дубовую ветвь э, снопом ржи, симметрично правой стороне, и обвить ее э, цветками льна. Вот так лен в 1938 году появился на гербе Белорусской Советской Социалистической Республики. Лен символизировал тогда силу и промышленные успехи молодой Белорусской Республики. Правда, изначально лен был изображен в коробочках, не раскрывшийся. И только через 11 лет на гербе Белорусской Советской Социалистической Республики зацвел лен. И именно такая символика в середине прошлого века украсила станцию Белорусская Московского метрополитена. Но был интересный казус. Он казус... С точки зрения геральдики, вот с точки зрения биологии, это настоящая ошибка. Цветки на гербе образца 1995 года, цветки льна были показаны шестью лепестками. Чего не бывает в природе? На самом деле лен цветет только пятью лепестками. Это досадная ошибка с точки зрения биологии и казус с точки зрения геральдики просуществовал де-факто до 2005 года, де юра 
до 2012 года. Аршан комбинат, который начинал свою историю с небольшой льночесальной фабрики, скоро стал известен на весь Советский Союз. Еще до Великой Отечественной войны его называли льняным гигантом. Но все перечеркнула война. Фашисты взорвали и производственные корпуса, и жилые здания, принадлежавшие комбинату. Аршанским текстильщикам пришлось начинать фактически с нуля. Но белорусов это не остановило. Уже в 1949 году предприятие превзошло до военный уровень производства. За исключительные достижения и успехи Аршанский льнокомбинат впоследствии был удостоен наивысшей награды СССР – Ордена Ленина. Здесь надо понимать, что лен у нас не только сырье для текстильной промышленности, лен используется на многих отраслях, это и военной, и медицинской, значит, и химической промышленности, и многих других. Поэтому без льна, как говорится, никуда. Лен у нас используется полностью, то есть это уникальная культура, которая перерабатывается треста, получаем волокно, ткани получаем с нее, семена используем, и костру на отопление и так далее. Уникальнейшая культура, которая, наверное, такой больше нету не только что в республике, в мире. С развалом Советского Союза в наследство молодой Беларуси досталось огромное промышленное богатство. Но без привычных хозяйственных связей и рынков сбыта производство зашли в тупик. Ведь собственные нужды небольшая республика могла с лихвой закрывать и с гораздо меньшими возможностями. Однако закрыть или распродать предприятия, которые стали народным достоянием, у нового руководства страны не поднялась рука. Беларусь смогла не только сохранить промышленность, но и вывести ее на новый уровень. Страна не потеряла ни одного крупного предприятия, в их числе и Аршанский линокомбинат. Президент не раз подчеркивал, лен для Беларуси – культура политическая. Да и дело тут даже не в политике. Продукция из льна – это прекрасный и востребованный товар. А значит, государство было просто обязано возродить былую славу белорусского льна. Тем более для производства качественной льнопродукции в Беларуси есть все – соответствующие климатические условия, кадровые ресурсы и технологии. Если раньше я думал о том, что вот мы ввязались в эту войну по спасению льноводческой продукции, а может быть на рынке и негодная уже будет эта продукция. Я переживал за это, конечно, потому что денег вложили немало. Но сегодня мы убеждены в том, что поступили правильно. В Беларуси льну быть мы всегда производили достаточное количество льна. Ну и лен же политическая культура. Не я же его выносил на герб страны. Поэтому угробить это производство мы не можем. Мы только будем более серьезно заниматься этим и уже не идти там широким фронтом, а интенсивным методом заниматься возделыванием и переработкой льна. Добиться этого было делом чести для каждого предприятия. Однако не все комбинаты должным образом отнеслись к своим обязанностям. Белорусский президент может простить многое, но без хозяйственности наплевательское отношение никогда. Особенно, когда речь идет о народном достоянии, символе страны. В 2014 году Александр Лукашенко незапланированно посетил Слуцкий льнокомбинат. Грязная и неубранная территория, сваленная в огромные кучи и брошенная пропадать сырье, мягко говоря, возмутили президента. Зачем так складывали это сырье? Ну ладно, сложили, но неужели трудно натянуть было пленку и сверху прикрыть? Ну зачем такой рулон ставить таким образом, торцом кверху? Он же затекает. Мы вы сверху, этого не мы, знаете? Мы сверху розвязью накрыли, все, что Да можно. это что вы накрыли, это знаете, 1 сентября, 1 сентября здесь все должно быть вылезано, сделайте нормальный именно завод. Сегодня Беларусь занимает третье место в мире по производству льного волокна, уступая только Франции и Бельгии. Поставляется белорусский лен и изделия из него практически во все уголки земного шара, от близлежащих стран Балтии до далекой Южноафриканской республики. После развала Советского Союза да, началась медленная деградация и упадок отрасли. И когда мы пришли к 2000 году, глава государства дал поручение наладить работу отрасли и обеспечить выполнение государственных заказов на поставку кульного волокна, потому что Аршанский комбинат в, том, то, в то время да, страдал от недостатка волокна. Поэтому в начале 2000-х были даны поручения и разработаны программы, под которой произошла модернизация техническое перевооружение и переснащение отраслей. Было построено практически с нуля 10 льнозаводов, на которых были установлены новые современные линии, закуплены э, техника, 
как иностранного, так и отечественного производства для возделывания и обеспеченной льносеющей хозяйств. Рост урожайности к уровню 2000 года 2,3 раза увеличился. То есть, если мы получали урожайность в льноволокне 4,5 в 2000 году, то в прошлом году 10,7 центнеров с гектара. Да, при этом у нас посевные площади были уменьшены практически в 2 раза к 2000 году, но по валовому сбору волокна 47 тысяч собрали, в 2000-м 37. Вы представляете, какой рост и какая отдача была после вот этой модернизации и переснащения. В 2021 году суммарная выручка от экспорта льна составила почти 100 миллионов долларов. На этих поставках Беларусь заработала больше валюты, чем на экспорте замороженных фруктов, крепких спиртных напитков и картофеля. В прошлом году белорусский лен покупали страны СНГ и Евросоюза – Китай, Индия, Пакистан, Израиль, США, Великобритания. Возможно, мы вас не удивим, но продукция из белорусского льна есть и у Мелани Трамп. Вот как это было. Четыре года назад Александр Лукашенко во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном попросил его передать подарки для американской президентской читы. Дональду Трампу – кортик. В качестве подарка для Мелании Трамп были выбраны изделия из белорусского льна – скатерть и салфетки. Вот это изделие из белорусского льна. Наверное, в Америке уже такая ткань не производится. Передайте это Мелании. Это женское, потому что она имеет отношение к славянскому льну. Так как льно-волокно имеет повышенный спрос на, спрос на экспорт, в частности Китай, Россия, Значит, плюс обеспеченность нашего Аршанского льнокомбината стоит на первом месте. Перспективы очень большие по нему. То есть мы видим, что надо наращивать объемы как в возделывании, так и переработки. Исходя из того, что мы занимаем третье место практически в мире, да, то есть по возделыванию и по экспорту, то надо стремиться к первому. Тогда мы будем считать, что жизнь прожили не зря. У главы государства особое отношение к Аршанскому льнокомбинату не просто так. Да, это стратегическое предприятие для отрасли. Но почему Александр Лукашенко называет Аршанский льнокомбинат своим родным предприятием? Все просто. Там часто бывает родное мое предприятие, там Я мать знаю. у меня работала. Но дело не в том, что это личные какие-то. Хотя все равно какая-то ностальгия Конечно. есть. И школьником был, я там часто бывал, и поэтому льнокомбинат убродил, ходил. Но вы знаете, что это политическое предприятие. Да. Мы на гербе имеем... Лен. Да. Поэтому очень хотелось, чтобы вы там активно работали. Но если видите, чем можно поправить ситуацию в сырьевой базе, буду вам благодарен. Если по экспорту, но ну, это уже ваша проблема. Да. И с европейцами надо работать. Абсолютно не правильно. надо Казалось там думать, что вот санкции и никому не нужны наши ткани. Лен нужен везде. Начиная от России, которая возделывает, и заканчивая южнее нас. Там лен не производит. А ткани хорошие. Поэтому надо просто заняться организацией дела. Я сейчас изучал все материалы, которые есть по предприятию. В принципе, предприятие работает довольно-таки эффективно. Есть перекосы в некоторых показателях. В первую очередь, эти перекосы в коммерческой деятельности связаны большие остатки. 90 миллионов – это, наверное, много. Есть проблема с экспортом, потому что пока не удалось компенсировать, скажем так, те поставки, которые были в Европу. Ну и, в принципе... Необходимо работать над сырьевой базой предприятия, потому что это самое важное на сегодняшний день, фундамент, который позволяет развиваться. И вопросы углубленной переработки сырья. Вот это вот три основных задачи, которые я вижу как руководитель будущего, которые надо будет решать предприятию, двигаться вперед. Ну, короче, с короткого волокна порох вы сделаете. Здесь стоит пояснить, что порох из льна действительно может изготавливаться. И, как утверждают специалисты, вещество в таком случае имеет энергетику больше, нежели при использовании традиционного хлопкового сырья. Но президент говорил в целом о том, что необходимо расширять линейку выпускаемой продукции на основе льняного сырья. Белорусы всегда бережно хранят и заботливо развивают свои традиции, передавая их в наследство своим потомкам. И это служит мощной моральной силой, интеллектуальным ресурсом, который определяет жизнеспособность народа и его самобытную культуру. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.